Mi nombre es Eugenia Severi, soy fisioterapeuta y también soy health coach. Y me gusta, ayudo a las personas a llegar como a ese estado de bienestar que quieren llegar. Bueno, soy una active soul básicamente desde que nací. Lo primero que hice en mi vida fue nado sincronizado a los 7 años. Fue como el primer paso que tuve como todo este estilo de vida saludable y todo este estilo de vida activo. Y me encanta hacer hits, creo que es el mejor entrenamiento, es el más rápido, es el más efectivo para mí. También creo que cada persona tiene su tipo de entrenamiento diferente, lo que es bueno para mí, no necesariamente sea lo mejor para ti. Salgo a trotar, de mis deportes favoritos está es el surf. Bueno, bienestar para mí significa es más o menos tener un poco de equilibrio de cosas de mente, cuerpo y de y alimentación y hábitos. Creo que esas cuatro cosas son fundamentales, que son las cuatro cosas con las que me, en las que baso como todo mi health coach y a las personas que realmente ayudo. Bueno, me cuido realmente siendo bastante consciente de lo que como, del ejercicio que hago, trato de mantenerme activa durante todo el día y mantenerse activa no es necesariamente hacer ejercicio, salir a trotar una hora, como que realmente tener un estilo de vida activa, que te pares y hagas cosas, que hagas tu propia comida para que realmente nutras a tu cuerpo, porque muchas veces comemos afuera y no, realmente no estás comiendo lo que de verdad crees que estás comiendo. Hago hits, troto, eh, el que más me gusta de todos es el surf, pero realmente me encantan todos los deportes. Soy naturalmente como deportes de agua, empecé haciendo nado sincronizado, natación, clavados ornamentales también me encanta, pero realmente me encanta probar cosas nuevas, me encanta la actividad, me encanta algo diferente y bueno, todos los deportes yo creo que me gustan. Al revés, más bien creo que la mejor manera de hacer deporte es así sea en pijama, te despiertas y empiezas a hacer deporte, no necesitas tampoco muchas cosas para hacer deporte. Ropa de ejercicio. <risa> Sin duda ropa de ejercicio es la más cómoda de todas. Cuando, cuando necesito ir a lugares también mi estilo de vida y lo que yo hago lo, en, dentro del área de la fisioterapia, como que necesito moverme mucho, necesito tener como libertad de movimiento y necesito ropa cómoda, como los leggings, los, las camisas así que se estiran. <risa> No soy la más súper consciente con el medio ambiente, pero me parece que por lo menos con mi alimentación creo que es con lo que más contribuyo, porque trato de que realmente lo que compro no esté empacado en nada. Y eso no te ayuda a ti, sino que también ayuda al medio ambiente. Tú estás comiendo mejor porque no estás comiendo nada que sale de ninguna caja y estás ayudando al medio ambiente porque tampoco estás produciendo residuos. Porque a veces creo que reciclar no es la solución. La solución es dejar de producir tantas cosas, pero bueno, no sé mucho de la industria del reciclaje. <risa> bueno, el nuevo hábito saludable que realmente creo que nunca había descubierto y es reciente, siempre trataba de comer como comidas y ahorita en Costa Rica con todas las frutas que habían y toda la variedad de colores en vegetales, intenté hacer smoothies porque aparte tenía demasiado calor en ese lugar y creo que los smoothies son una excelente solución de un desayuno saludable, una merienda saludable, depende de qué tan complejo lo hagas y ese es un nuevo hábito de mi vida. Bueno, yo creo que más importante que meditar es tener como un estilo de vida meditativo, como que Sí, a veces medito y trato, intento hacer saludos al sol y tratar de dejar mi mente en blanco o tratar de no pensar mucho, pero lo más importante es tener como un estilo de vida en el que no te enfrasques como en tus propios pensamientos a cada rato, que solemos realmente darle demasiadas vueltas a todas las cosas y todo es mucho más sencillo de lo que realmente creemos. Lo digo súper fácil de la boca para afuera, pero mi mente es toda... También. Ay, no, yo agradezco todo. Yo soy demasiado afortunada, yo soy demasiado afortunada con todo, con la gente que tengo con al, alrededor, con la gente que, que trabajo, con toda la gente que conozco todos los días y realmente creo que he tenido muchísima suerte. El chocolate, las galletas, no, un horror, pero sí, creo que es eso. Más o menos, tengo bastante inclinación hacia el dulce y, y me cuesta todavía como que tengo que tengo que trabajarlo todavía, como que todavía no es natural que yo no coma dulce y no coma galletas. <ríe> sé que hay gente que se le hace natural, pero a mí no.
el estilo de vida que tengo. Cuando hago todo lo que quiero hacer durante el día, hay algo que me encanta decir que es como que discipline equals freedom, que el tener como que hábitos específicos, el realmente hacer todos los días algo para cumplir un objetivo específico, es lo que a mí me da la libertad para sentirme bien mentalmente, físicamente. Y el tener un estilo de vida mucho más rígido realmente te da mucha más libertad en demasiadas otras cosas. Bueno, realmente depende del ejercicio que haga. A veces cuando estoy haciendo ejercicios de la casa y hago hits, me gusta escuchar reggae, música como tranquila, a pesar que en teoría deberías escuchar algo más activo y me gusta más tranquilito y cuando salgo a trotar me gusta trotar sin nada de música me, me gusta como sentir un poco el movimiento y nada estar yo conmigo misma <risa> realmente el retiro porque es como un escape que dentro de la ciudad tienes como un, un parque espectacular que puedes darle un break a todo esto de ciudad agobiante bueno mi familia es de Pamplona y me encanta ir a Pamplona es pequeñito y es súper agradable bueno, eso es difícil porque realmente creo que mi vida es mi trabajo. Si yo no tuviera el estilo de vida que tengo, como que no, no, no podría ayudar a la gente a hacer lo que creo que yo estoy tratando de hacer un poco. Realmente no soy mucho de descansos y el... Porque escucho un poco mi cuerpo, como que realmente no tengo unos descansos específicos. Me gusta... Hay veces que no tengo demasiada energía, entonces no hago ejercicio de alta intensidad, sino que lo hago de baja intensidad. Siempre trato de hacer algo, nunca no hago nada. Siempre sales a caminar, con que hagas 10 squats al día está bien. Como que escuchar un poco al cuerpo. Si tengo ganas de descansar, descanso. Si no tengo ganas de descansar, me mantengo activa. Bueno, realmente todos los podcasts que oigo de la gente que, que soy fanática, de Tim Ferris, de Joe Rogan, de... Toda esa gente, Gaby Reese, soy demasiado fanática de Gaby Reese y Lord Hamilton, que surfean también. Bueno, Lord Hamilton surfea. Y bueno, todos ellos promueven todo el estilo de vida que tengo yo y gracias a que yo los empecé a escuchar a ellos, cambió toda mi vida. ¿Qué? ¿La playa? Obvio. Bueno, realmente viene más o menos con lo del eco que hablamos antes. No comer nada en paquetes, puras cosas naturales. Obviamente tengo mis excepciones, no es que no como nada en paquetes, somos humanos, todo el mundo tiene que comer algo empaquetado, pero intento hacer lo mínimo paquete posible. Y eso, básicamente con eso me va bien. Bueno, no, realmente me gustaría ser un poco más paciente, porque a veces siento que soy bastante atorada y quiero hacer las cosas y las quiero hacer ya y quiero que me salgan de un momento para otro y eso... Creo que es un súper talento que tienen muchas personas que yo no lo tengo. <risa> Uno de los viajes más bonitos, los lugares más bonitos que he visitado ha sido Perú, Machu Picchu. Pero también hace poco me fui tres meses a Costa Rica y a pesar de que fue todo súper como simple, fue de los viajes más espectaculares que he hecho. Mi libro favorito es The Four Agreements de Don Miguel Ruiz. Bueno, la que digo de Joko Willing que es Discipline Equals Freedom. Entonces... Tener una vida disciplinada realmente creo que es fundamental.